Una tradición que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo es el consumir pescado, sus derivados y mariscos durante Semana Santa. Nos comentó el señor Roberto Andrade, quien es empleado en una pescadería, cuáles son los productos que más se consumen. El motivo por el cual ha ido bajando estas ventas y de dónde provienen los artículos que ellos venden. Pues para empezar, lo, lo que más se ha buscado son los pescados para freír, para hacer ceviche, los filetes, lo que son los filetes para hacer empanizados, la mojarra y el camarón. Viene de aquí de Baja California Sur, vaya Tortugas, Guerrero Negro, vaya Los Ángeles y el camarón pues viene de Sinaloa y Sonora. Pues comparándolo con los meses de la pandemia, la verdad, esta cuaresma ha sido de las peores. Quizás sea por el clima que está, o sea, el tiempo de frío pues no ayuda para nada, la verdad. O sea, para este negocio, pues, principalmente es lo que es el verano. Es mejor que la cuaresma, la verdad. Comentó que actualmente no les está siendo benéfico el clima, ya que las temperaturas son muy bajas. Además, comenta que las bajas ventas se pueden deber a los altos costos de los productos del mar. Principalmente es a causa de eso y otra causa de los costos del producto, porque, pues, como vienen de lejos y tú sabes que todo se transporta, se transporta por medio de combustible, la verdad, los costos se han elevado bastante. ¿Qué tanto se ha elevado el precio? De cuatro años para acá, pues como un 35%, la verdad. Comenta que es de suma necesidad el que las y los mexicanos seguimos reforzando nuestras costumbres, principalmente las evangélicas o católicas, ya que de ahí nace esta tradición de consumir pescado en cuaresma. Si no a reforzar, o sea, que se consuma un poco más de pescado, porque hay pescados que tienen la misma calidad que los son los de los más caros y hay pescados que son baratos. Y tienen las mismas cualidades alimenticias que los otros. Ahorita ya casi la mayoría de ganado, tú sabes que es cultivo, que es criado y a base de hormonas. Hay cierta, cierta clase de pescados nada más que son de criadero, que son dos especies, lo que es la tilapia y el bagre, es todo. De ahí para allá todo lo demás es natural. O sea, no está alimentado a base de conservadores ni nada. Tiene fe de que en este cierre de cuaresma o en verano repunten sus ventas, ya que aún no se logran reponer del duro golpe de su economía que implicó el COVID-19. Todo es posible, la verdad. Todo es posible. O sea, desgraciadamente este año ha apuntado mal, ¿verdad? O sea, para la venta ha estado algo flojo, pues. Informó para CNR Televisión, Luis González.